चैनल रेनबो मीडिया सस्पेंस थ्रिलर रेनबो मीडिया प्रिय श्रोता बंधुरा आज सुनबें टान टान उत्तेजनमय एक सायस फिक्शन गल्प निरंजन सिंह लेखा करटर अपछाय सायस फिक्शन शुने भूरू खोजकें ना प्लीज सायस फिक्शन गल्प हम तरह मध्य रही है मानविक आवेदन जाो लागे बोले धारणा ता छाड़ा रेनबो मीडिया गल्प निवाचन तई चोख बंध कर गल्पना शुरू करते कथा दिखी निराश हबें ना और हाँ नतून श्रोतर बोल आपनार पचंद चैने अवश्य गल्प शुन क्या रेनबो मीडिया तो एक बार ढू मेरे देखते कारण अन्न चैनल सप्ताह एक बार आप सप्ताह दुई बार और प्रति गल्प सदे गंधे बर्णे एके बारे आलदा आजकल गल्प शार पर जदि प्रचेषा अपन भलो लागे जो एप्रिसिएट करते चान एखो सबसक्राइब ना कर प्लिज सबसक्राइब कर देवें और से ही साथ लाइक कमेंट शेयर हम्म अवश्य भलो लागले तब सामने दिखे एक सीटे बस गभर चिंत डूबे गर प्रशांत सें कलकता विश्वविद्यालय इतिहास अध्यापक उन्नी बयस पैंतालिशे सुपुरुष चेहरा फर्सा रंग एखो विपना और इतिहास नहीं गवेषणा कर समय काटान मध्य अमेरिकार प्राचीन माय सभ्यतार रहस्य नहीं बहुदिन गवेषणा कर बस लोक भर्ती हो जाए दिल बस झाकुनी डर सें तन्मयता केटे ग मेरिडा थे बस जा चिचेनिजा मध्य अमेरिकार मैक्सिको राज्य यूकटान उपद्वीपर राजधानी हे मेरिडा मेरिडा शहर के केंद्र कर छड़िए रही है माय सभ्यतार नान निदर्शन मेरिडा थे सकाल सकाल बैरिए एक एक जगह एक दिन देखे आर सन्धे नागाद मेरिडा फिर आसा जाए आज दो सप्ताह बसि मेरिडा शहर नामक होटेल प्लजा एस उठे डर सें एर मध्य उन्नी उस्मल लाभना शायलि कबा इजमाल जिबिल सुलतन जैगा देखे नहीं जत देखें तर विस्य बाढ़ु जे उद्देश्य एत दूर रास्ता पड़ी दिए माय सभ्यतार देश देखते एस उद्देश्य तो पूर्ण है प्रत्येक जैगार गाइड और स्थानीय लोकर संगे एकान कथा वो टार लोभ देखिए क्यों ओके आसल जैगार सन्धान दीते क्यों क्रमे हताश हो पड़े डर सें ठीक यही समय जिबिल सुलतुनर एक बुड़ो गाइड ओके एक भाषा भाषा खबर दिल आपनी एक बार चेचन जैसे खोज कर आनी जा खोजन ता पे जो पड़े चेचनिजर कथाय कार खोज करब ता बोलते परिना तब बचर दशक आगे एक गुजब हमारे कान एस दूज विदेशी पर्यटक ना कि लन टने ढुके एक अद्भुत जिन देखते पाए जिन उद्धार करते रकम मरते मरते बेचे जाए मन हमने चेचन चाह ग सब किचुर सन्धान पाबें बोल से बुड़ो गाइड आज चले चेचन जार उद्देश्य मेरिडो थे दूरत प्राय दूस किलोमीटर बस समय लागे घंटा तीन मत चिचन मेरिडोर पूब दिखे उष्मल छड़िए शहर और शहरतली छड़िए छूटे चले बस बेला प्राय एगारोटा नागद बस चिचन पहुंचे गल माय अभिधान अनुजय ची शब्दे अर्थ हे मुख चेन शब्दे अर्थ कूँ व जलाधार इज्जा माय एक विशेष गोष्ठी नाम बस थे नामल डर सें बड़ रास्तार दुधारे छड़िए रही है भग्नस्तूप एर आकृति नालंदार अनुकृति दक्षिणात्य गोपुराम सदृश्य मिसर पिरामिडे अनुरूपता एर शिलचित्रे रही है आसिरियों भास्कर्य और चित्रकलार मिल वीर मंदिर खाड़ा सीढ़ी बेहे ओपर चाताले उठे गलन डर सें 
ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে সামনের বিরাট উঁচু পিরামিড পেছনে অজস্র ছোট ছোট থাম মনে হয় আগে দালান ছিল এখানে ষোলোটি বিরাট অট্টালিকার মধ্যে কুকুলকানের দুর্গ দূর থেকে চোখে পড়ে দুর্গের চারদিকে খাড়া সিঁড়ি পশ্চিম দিকে উৎসর্গ কুম ডক্টর সেন নেমে এলেন শার্দুল মন্দির দেখলেন দেয়ালে পাথরের ওপর খোদাই করা আশিরীয় মূর্তির মতো দাঁড়িওয়ালা মূর্তি এর পশ্চিমে বিরাট প্রাঙ্গন টেম্পল অফ থ্রি লিন্টেন্সের চার কোণে দেবতা চাকের মুখোশ কুঁদে তোলা হয়েছে তাছাড়া রয়েছে বিরাট ধর্মজাজিকা নিকেতন এখানেও বিরাট প্রাঙ্গন চারধারে বসে দর্শকরা খেলা দেখতে পারে নাচ গান শুনতে পারে বড় রাস্তার ওপারে রয়েছে আরও সব পুরনো নিদর্শন একটা চারকোনা বেদির ওপর চোঙার মতো বিরাট উঁচু একটা প্রাসাদ এটা হচ্ছে নববীক্ষণাগার মেঠো রাস্তার ডান দিকে রয়েছে প্রধান পুরোহিতের সমাধি মন্দির এর চারদিকে সব স্তূপ এখনো খুঁড়ে বের করা হয়নি নববীক্ষণাগারের উত্তর পূর্ব কোণে নৈসর্গিক কুঁয়ো এখানে প্রাকৃতিক কোনো কারণে উপরের মাটির আস্তরণ উঠে যাওয়ায় জলের সন্ধান মেলে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন এই জলের উৎসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল চিচেনিজ্জার সভ্যতা বেলা প্রায় দুটো বাজে কিছু খেতে হবে তারপর আসল কাজের খোঁজ খবর করতে হবে প্রয়োজন হলে দু একদিন এখানে থাকতে হবে এখানে হোটেল আছে বড় রাস্তার ধারে কিছু দোকানপাটও আছে সেই দিকে পা বাড়ালেন ডক্টর সেন দোকানে বিভিন্ন খাবার জিনিস পাওয়া যায় শরবত ফল চা বিস্কুট এমনকি ভাত মাংস ডক্টর সেন একটা দোকানে ঢুকলেন দোকানদার এগিয়ে আসতে ভাত আর মাংসের অর্ডার দিলেন খাওয়া দাওয়া সেরে দোকানদারকে ডাকলেন পয়সা মিটিয়ে দিয়ে এক ডলার বকশিস দিলেন দোকানদার খুশি হয়ে দাঁত বের করে হাসল ডক্টর সেন বললেন তোমার দোকানে খেয়ে খুব তৃপ্তি পেলাম আমার একটা উপকার করবে দোকানদারকে অল্প কথায় সব বুঝিয়ে বললেন দোকানদার সব মন দিয়ে শুনল তারপর বলল এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব না স্যার কেন কি অসুবিধে তোমার যদি টাকা পয়সা লাগে আমি খরচ করতে রাজি আছি যদি সম্ভব হয় আমাকে সাহায্য করো বহু দূর দেশ থেকে আমি ছুটে এসেছি ডক্টর সেনের কথায় দোকানদারের মন বোধহয় একটু নরম হল ও বলল স্যার আপনি যে শুনেছেন তা সত্যি বছর দশেক আগে দুজন আমেরিকান ট্যুরিস্ট একজন গাইডকে নিয়ে লল্টনে ঢুকেছিল গোপনে লল্টনের কথা সবাই শুনেছে কিন্তু আসলে সেটা কোথায় ও কি করে সেখানে যেতে হয় তা পুরোহিতেরা ছাড়া আর কেউ জানে না যত টাকা পয়সাই দিন না কেন পুরোহিতরা কখনোই কাউকে সেখানে নিয়ে যায় না গাইডটা কি করে যে লল্টনের সন্ধান পেয়েছিল তা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না যা হোক ওরা কোনো ক্রমে মরতে মরতে ফিরে আসে তারপর কথাটা জানাজানি হয়ে পড়ে তখন পুরোহিতেরা গাইডকে শাস্তি দেয় লোকটা পাগল হয়ে যায় লোকটা এখনো বেঁচে আছে মাঝে মাঝে যখন কিছুদিনের জন্য সুস্থ হয়ে ওঠে তখন গাইডের কাজ করে অসুস্থ হয়ে পড়লে আর ওকে দেখা যায় না তবে গাইডের কাজ করলেও ভুলেও ও আর কোনো ট্যুরিস্টকে লল্টানে নিয়ে যায়নি লোকটা ঠিকানা জানো তুমি ঠিকানা জানি কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না স্যার কারণ লল্টানে ও আর কোনো ট্যুরিস্টকে নিয়ে যাবে না ওর উপর পুরোহিতদের অভিশাপ আছে দ্বিতীয়বার লল্টানে ঢুকলে ওর মৃত্যু অবধারিত তা হোক তবু তুমি একবার চেষ্টা করো যাতে আমি লোকটার সঙ্গে দেখা করতে পারি আমি এখানকার হোটেলে কয়েকদিন থাকব নিশ্চয়ই চেষ্টা করব তবে আপনি কি পুরোহিত মারুর সঙ্গে একবার দেখা করবেন তার সাথে তুমি কি যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবে হ্যাঁ তা পারি পুরোহিতের বাড়ি খানিকটা দূরে আমি একটা ছেলেকে সঙ্গে দিচ্ছি ও আপনাকে পুরোহিতের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে দোকানদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছেলেটির সঙ্গে চললেন ডক্টর সেন মিনিট কুড়ি হাঁটার পর ছেলেটি রাস্তা থেকে দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় একটা বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল ডক্টর সেন এগিয়ে চললেন নানান চিন্তা ওর মাথায় ভিড় করতে লাগল এককালে প্রাসাদ থাকলেও এখন বাড়িটার জরাজীর্ণ অবস্থা বাইরের দরজা খোলাই ছিল ডক্টর সেন দরজায় কড়া নাড়লেন 
একজন বয়স্ক মানুষ প্রায় নিঃশব্দে দরজার কাছে এগিয়ে এলেন মুখে চাপ দাড়ি মাথার চুল আর দাড়ি গোঁপ অর্ধেক পেকে গেছে বয়স প্রায় ষাটের কোঠায় কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় এখনো যথেষ্ট সবল ইনি পুরোহিত মারু তা বুঝতে অসুবিধে হলো না ডক্টর সেনের পুরোহিত মারু অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ডক্টর সেনের মুখের দিকে এতক্ষণে ডক্টর সেন মনে মনে যেন একটু ভয় পেলেন কি সাংঘাতিক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মনে হচ্ছে যেন ভেতরটা অব্দি খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছেন ডক্টর সেন ও সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়েছিলেন নিজের পরিচয় দেওয়ার কথাও ভুলে গিয়েছিলেন পুরোহিত মারুর কথায় যেন বাস্তবে ফিরে এলেন উনি কে তুমি আমার কাছে কেন এসেছ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন পুরোহিত মারু ডক্টর সেন পরিচয় দিলেন বললেন আমি বড় আশা নিয়ে ভারতবর্ষ থেকে ছুটে এসেছি একটা জিনিস সম্বন্ধে জানতে আপনি যদি দয়া করেন তাহলে আমার আশা পূর্ণ হবে না লালটানের হথিস আমার জানা নেই এছাড়া এছাড়া তোমার আর কিছু জানবার আছে ডক্টর সেন এবার চমকে উঠলেন না বলতেও ওর মনের খবর কি করে জানলেন পুরোহিত মারু তবে ভারতবর্ষের মানুষ বলে এরকম অলৌকিক কাণ্ডে দিশেহারা হয়ে পড়লেন না নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন আপনি আমাকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না আমি ভালোভাবে জানি আপনি লন্ডনের খবর জানেন আমি জানি বছর দশেক আগে দুজন আমেরিকান ট্যুরিস্ট লন্ডনে ঢুকেছিল পুরোহিত মারুর দুচো যেন হঠাৎ দপ করে ঝুলে উঠল এ কথা তুমি জানলে কি করে যে করেই হোক আমি জেনেছি কথাটা যে মিথ্যে নয় তা আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন ওদের মধ্যে একজন লালটানের ভেতরের ছবি তোলার চেষ্টা করেন নটা ছবির মধ্যে আটটা ছবি নষ্ট হয়ে যায় একটা ছবি প্রিন্ট করে দেখা যায় যেন একটা উজ্জ্বল আলোর ছবি উঠেছে আলোটা কিসের তা ওরা বুঝতে পারেননি তবে তাঁরা এটা বুঝতে পেরেছিলেন অমূল্য কোনো গুপ্ত রহস্য মায়ারা এক শক্তিশালী ফোর্স ফিল্ডের আড়ালে সুরক্ষিত করে রেখেছে ফোর্সফিল্ডের শক্তির উৎস কি বা তার আসল প্রকৃতি বা কি তা ওরা বুঝে উঠতে পারেননি ডক্টর সেনের কথা শেষ হওয়ার অনেকক্ষণ পরে পুরোহিত মারু বিড়বিড় করে আপন মনে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলে উঠলেন আমি জানি আমি যা খুঁজতে এত দূরে এসেছি তার হদিস একমাত্র আপনিই দিতে পারেন বিশ্বাস করুন আমার কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই আমি ইতিহাসের অধ্যাপক গত পনেরো বছর ধরে আমি গবেষণা করছি মায়া সভ্যতার রহস্যময়তা নিয়ে আমার বিশ্বাস সব রহস্যের চাবিকাঠি লুকোনো আছে লন্ডনের ফোর্স ফিল্ডের আড়ালে আমার মন বলছে আমেরিকান ট্যুরিস্টরা দশ বছর আগে যে জিনিসের ছবি তুলেছিলেন সেই জিনিসটা খুঁজে পেলে সব রহস্যের সমাধান হবে আপনি দয়া করে আমাকে একটা সুযোগ দিন ডক্টর সেন কথা শেষ করে পুরোহিত মারুর মুখের দিকে তাকালেন এসো এসো আমার সঙ্গে ডক্টর সেন খুশি হলেন ওর মনে হলো উনি শক্ত বরফ হয়তো গলাতে পেরেছেন অনেকগুলো বারান্দা পেরিয়ে পুরোহিত মারুর সঙ্গে একটা আচ্ছা অন্ধকার ঘরে ঢুকলেন তিনি ঘরটায় কোনো জানালা নেই ঢোকার জন্য একটি মাত্র দরজা ঘরে ঢুকে পুরোহিত মারু সেই দরজাটাও বন্ধ করে দিলেন ঘরটা ঠান্ডা স্যাঁতসেতে একটা ব্যবসা গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় বেশ কিছুক্ষণের জন্য যেন অন্ধ হয়ে গেলেন ডক্টর সেন পুরোহিত মারু ততক্ষণে একটা ছোট্ট মোমবাতি জ্বালিয়ে একটা তাকের ওপর বসিয়ে দিয়েছেন কিন্তু মোমবাতির আলো অন্ধকার দূর করার বদলে যেন অন্ধকারকে বাড়িয়ে তুলল ডক্টর সেনের সারা শরীরটা এক অজানা আতঙ্কে যেন শিরশির করে উঠল পুরোহিত মারুর ছায়াটা দুলতে লাগল বিপরীত দিকের দেয়ালে এতক্ষণে ডক্টর সেনের চোখ শুয়ে এল ঘরটা মাঝারি ধরনের চারদিকে ছড়ানো রয়েছে অদ্ভুত সব জিনিসপত্র আসলে সেগুলো যে কি তা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না ডক্টর সেন 
আলো আলদারিতে জিনিসগুলো অতি প্রাকৃত চেহারা ধারণ করেছিল সামনের আসনে বস গম্ভীর স্বরে প্রায় আদেশ করলেন পুরোহিত মারু ভয়ে ভয়ে সামনের পাতা আসনটার ওপর বসে পড়লেন ডক্টর সেন তোমার যা বলার তা বলেছ আমি স্বীকার করছি তুমি অনেক খবর রাখো পনেরো বছর ধরে মায়া সভ্যতার রহস্য জানবার চেষ্টা করছো পনেরো বছর অনেক সময় তাই না আমি বুঝতে পারছি মায়াদের আসল রহস্য তুমি ধরতে পেরেছ আমরা যে দূর কোন নক্ষত্র লোক থেকে পৃথিবীর মানুষ সৃষ্টি হওয়ার বহু লক্ষ বছর আগে এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করেছি তাও তুমি বুঝতে পেরেছ কিন্তু অধ্যাপক আমি তোমার এবং পৃথিবীর মানুষদের ভালোর জন্য বলছি তুমি লালটানের ফোর্স ফিল্ডের আড়ালে সুরক্ষিত গোপন রহস্য সম্বন্ধে আর কিছু জানতে চেও না ও সম্বন্ধে সব কথা এই মুহূর্তে থেকে ভুলে যাও ভুলে যাও আমি জানি কি সাংঘাতিক জিনিস ওঠা ওটা সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোর্স ফিল্ডটা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে তারপর তারপর ওই ভয়াবয় জিনিসটি তোমার হাতেই পড়ুক আর অন্য কোথাও যে কোনো মানুষের হাতেই পড়ুক ও ওর কাজ শুরু করে দেবে ওকে প্রতিহত করার শক্তি এই মহাবিশ্বে কারো নেই এমন কি আমাদেরও নয় এই পৃথিবীতে ব্যবহারের প্রয়োজন পড়েনি বলে আমরা পুরুষানুক্রমে ওটাকে পাহারা দিয়ে চলেছি যাতে পৃথিবীর মানুষ এর সন্ধান না পায় কিন্তু কিন্তু তোমাদের কৌতূহল এতই তীব্র যে নিজেদের ধ্বংস তোমরা নিজেরাই টেনে আনছ তোমাদের মঙ্গলের জন্য আবার বলছি এই মুহূর্ত থেকে লাল টানের রহস্যের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া চেষ্টা করো তা নইলে পৃথিবীর ভয়ঙ্কর অমঙ্গল ঘটবে অমঙ্গল ঘটবে অমঙ্গল ঘটবে পুরোহিত মারুল শেষ কথা কটি যেন ভয়াবহ অভিশাপের মতো উচ্চারিত হল ডক্টর সেন এতক্ষণে একটু হাসলেন আপনি ভয় দেখিয়ে আমাকে সরিয়ে দিতে চাইছেন জেনে রাখুন কোনো রকম কুসংস্কারকে আমি প্রশ্রয় দিই না আপনার গল্পটা শুনতে ভালোই তবে বিশ্বাসযোগ্য নয় পুরোহিত মারুর সমস্ত দেহটা যেন কেঁপে উঠল ছায়াটা দুলে উঠল প্রচণ্ড রাগ চাপবার চেষ্টা করতে ওর মুখখানা বিকৃত হয়ে গেল নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলেন তিনি বেশ কিছুক্ষণ বাদে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে উঠলেন সব কিছু তোমার মন থেকে মুছে দেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে অধ্যাপক কিন্তু তা আমি দেব না হয়তো তোমাদের কাল পূর্ণ হয়েছে আমার নিষেদ যখন তুমি শুনবে না তখন যা হবার তাই হোক আমি বাধা দেব না আর বাধা দেব না তাহলে আমাকে কি আপনি লন্ডনে নিয়ে যাবেন খুশি হয়ে জানতে চাইলেন ডক্টর সেন না আমি তোমাকে লন্ডনে নিয়ে যাব না তবে তবে সত্যি যদি তোমাদের কাল পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে লন্ডনের হদিস তুমি পেয়ে যাবে অশুভ শক্তি যদি কার্যকর হয়ে ওঠে তাহলে তাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই কেউ নেই বলে একটু বিষণ্নভাবে হাসলেন পুরোহিত মারু তারপর উঠে দরজা খুলে দিলেন ডক্টর সেন বাইরে এসে চোখ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন বাইরে উজ্জ্বল সূর্যের আলো 
অন্ধকার ঘর থেকে বাইরে এসে ডক্টর সেন রীতিমতো হকচকিয়ে গেলেন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চোখ সইয়ে নিয়ে পুরোহিত মারুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চললেন তিনি রাত প্রায় নটা বাজে চিচেনিজ্জার একমাত্র বড় হোটেল সিটি হোটেলের ঘরে বসে অপেক্ষা করছেন ডক্টর সেন এয়ার কন্ডিশন ঘরের মধ্যে বসে থেকেও উনি স্বস্তি পাচ্ছেন না এক বোতল ঠান্ডা বিয়ার শেষ করে আরেক বোতলের অর্ডার দিয়েছেন ঘরের জোরালো আলোটা নেভানো টেবিলে ছড়ানো রয়েছে এক গোছা কাগজ লান্টান হচ্ছে মাটির নিচের সুরঙ্গ শহরের নিচে অদ্ভুত সব সুরঙ্গ তৈরি করেছিল মায়ারা কেন তা কেউ জানে না দু একটা ছোটোখাটো লান্টান আবিষ্কার হলেও আসল ও গভীর লান্টানগুলোর সন্ধান মানুষ এখনো পায়নি বছর দশেক আগে দুজন আমেরিকান ট্যুরিস্ট একটা ল্যান্টানে ঢোকেন মাইকেল ডিও বরেনাভিস হচ্ছেন একজন ঋতত্ত্ববিদ আর ভ্যালেন্টাইন হচ্ছেন সমুদ্র পুরাতত্ত্ববিদ তখনই জানা যায় যে মিশরের পিরামিডের মধ্যে যেরকম ফোর্স ফিল্ডের সন্ধান পাওয়া গেছে এই ল্যান্টানের ভেতরে ঠিক সেই একই রকমের ফোর্স ফিল্ডের অস্তিত্ব রয়েছে কোনো মূল্যবান জিনিস সুরক্ষিত করে রাখার জন্য ফোর্স ফিল্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাই লান্টানের ফোর্স ফিল্ডের আড়ালে মায়ারা মহামূল্যবান কিছু লুকিয়ে রেখেছে এ কথা অনুমান করা মোটেই শক্ত নয় ডক্টর সেনের সিদ্ধান্তে কোনো ভুল নেই এবার যে করেই হোক এই রহস্য তাঁকে ভেদ করতেই হবে কিন্তু লোকটা এখনও কোনো খবর নিয়ে আসছে না কেন তবে কি গাইডটা আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে নাকি দোকানদার কোনো খবর পাঠায়নি দোকানদারের সঙ্গে কি আরেকবার দেখা করবেন নিজের মনেই ভাবছিলেন ডক্টর সেন ঠিক এমন সময় হোটেলের বেয়ারা এসে জানাল আলফো নামে একটি লোক ডক্টর সেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ডক্টর সেন খুশি হলেন বললেন ওকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও বেয়ারা চলে গেল একটু বাদে দরজায় শব্দ হতেই ডক্টর সেন বললেন ভেতরে আসুন দরজা খুলে একজন স্থানীয় যুবক ঘরে ঢুকল তামাটে রং সাধারণ পোশাক এরই নাম আলফো ওর দু চোখে একটা ধূর্ততার ছাপ আলফোকে দেখে খুব একটা খুশি হতে পারলেন না ডক্টর সেন কিন্তু গরজ বড় বালাই ভদ্রতা দেখিয়ে বসতে বললেন ওকে এক গাল এসে লোকটা সোফার এক কোণে বসল একটু যেন সংকুচিত ভাব আশা করি কোনো ভালো খবর এনেছ প্রশ্ন করলেন ডক্টর সেন আপনি লন্ডনে যাওয়ার জন্য গাইড খুঁজছেন আলফো উল্টে প্রশ্ন করল হ্যাঁ তুমি কি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে আমি আপনাকে লন্ডনে নিয়ে যেতে পারলে খুশি হতাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত লন্ডনের হদিস আমি জানি না তবে আমি একজনের খোঁজ দিতে পারি যে আপনাকে লন্ডনে নিয়ে যেতে পারে কে এসে আমার কাকা পিজারো দোকানদারের মুখে আপনি নিশ্চয়ই তার কথা শুনেছেন হ্যাঁ শুনেছি তোমার কাকা কি এখন সুস্থ আছেন আপাতত সুস্থ খুবই আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে রয়েছেন উনি তাই আপনার কথা দোকানদারের মুখে শুনে আমি কাকার সঙ্গে কথা বলে আপনার কাছে আসছি কাকা রাজি হয়েছেন হ্যাঁ অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি তবে আপনাকে একটু বেশি পয়সা খরচ করতে হবে আশা করি তাতে আপনার আপত্তি নেই কত কাকাকে দুশো ডলার দিতে হবে আর কাকাকে রাজি করানোর মজুর হিসাবে আমার দাবি একশো ডলার বলে আবার দাঁত বের করে হাসল আলফো ডক্টর সেন আলফোর মুখের দিকে তাকালেন লোকটার খাঁই খুব কম না তবে সত্যি যদি পিজারো ওকে আসল লাডানে নিয়ে যেতে পারে তাহলে টাকা খরচ করতে উনি পিছপা নন কিন্তু আলফোর কথা উনি যেন পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না টুরিস্ট প্লেসে ট্যুরিস্টদের নানান কায়দায় ঠকানো এখানকার লোকেদের বৈশিষ্ট্য সেই জন্য মনে মনে ভাবছিলেন কি করা যায় ওকে চুপ করে থাকতে দেখে আলফো একটু দমে গেল ডক্টর সেন একটু হাসলেন টাকার অঙ্কটা যথেষ্ট বেশি হয়ে যাচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তোমার কাকা যদি সত্যি সত্যি আসল লন্ডনে নিয়ে যেতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই আমি তোমার দাবি মেনে নেব আপনার সন্দেহের কোনো কারণ নেই স্যার 
আমার কাকাই মিস্টার ডি ওভারেনে ভিসো মিস্টার ভ্যালেন্টাইন কে আজ থেকে দশ বছর আগে লন্ডনে নিয়ে গিয়েছিল তারপর কোনো রকমে বেঁচে ফিরে আসে তার মূল্য কাকাকে দিতে হয়েছে অন্য রকম ভাবে যে ঝুঁকি কাকা নেবে দুশো ডলার তার তুলনায় কিছুই না টাকার ওর খুবই দরকার আর সেই জন্যই টাকার লোভ দেখিয়ে আমি ওকে রাজি করিয়েছি অবশ্য যাওয়া না যাওয়া সেটা তো আপনার ইচ্ছা ডক্টর সেন বুঝলেন পিজারই হচ্ছে আসল লোক যে ওকে সঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে বললেন ঠিক আছে আমি রাজি তুমি কাকাকে নিয়ে এসো আলফোন সোফা ছেড়ে উঠল ঠিক আছে আগামীকাল রাত বারোটা নাগাদ আপনি নববিজ্ঞানাগারের সামনে অপেক্ষা করবেন আমি কাকাকে নিয়ে যাব গভীর রাতে গোপনে আপনাদের লালটানে যেতে হবে কাকার রাজি হওয়ার এটা আর একটা শর্ত বারোটা নববিক্ষণাগারের সামনে ঠিক আছে তা স্যার আমার মজুরিটা কাল রাতেই পাবো আশা করি বলে আবার দাঁত বের করে হাসলো আলফো নিশ্চয়ই পাবে তাহলে কথা ফাইনাল অনেক রাত হয়েছে ঘরের দরজা বন্ধ করে সুটকেসটা খুলে কয়েকটা ছোটখাটো যন্ত্রপাতি বের করে পরীক্ষা করে দেখে আবার সুটকেসে পুরে রাখলেন ডক্টর সেন এগুলো লন্ডনে ঢুকলে কাজে লাগবে একটা শক্তিশালী ফোর্স ফিল্ডকে নিউট্রালাইজ করার ক্ষমতা এই যন্ত্রের আছে ফোর্স ফিল্ড খুঁজে বের করা তার বৈশিষ্ট্য ও শক্তি মাপার যন্ত্রও রয়েছে ওর সঙ্গে এগুলো তিনি এখানে আসার পথে নিউ ইয়র্ক থেকে জোগাড় করেন সুটকেস বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন ডক্টর সেন মনটা খুশি কিন্তু শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এল না পুরোহিত মারুর হেঁয়ালি ভরা কথাগুলো পাক খেতে লাগলো মাথার মধ্যে পুরোহিত মারুর উদ্দেশ্য কি কেন তিনি ওকে এভাবে ভয় দেখালেন সারাদিন হোটেলেই কাটালেন ডক্টর সেন সন্ধে নাগাদ হোটেল থেকে বেরিয়ে দোকানদারটার সঙ্গে দেখা করার জন্য বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে চললেন দোকানদার ওকে দেখে হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানাল ডক্টর সেন এক গ্লাস শরবতের অর্ডার দিয়ে এক কোণে বসলেন দোকানদার শরবতের গ্লাস ডক্টর সেনের হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল আলফো আপনার সঙ্গে দেখা করেছে হ্যাঁ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ না না ধন্যবাদের কি আছে তবে সাবধানে যাবেন লালটান খুব ভয়ঙ্কর জায়গা বলেই আমরা মনে করি সাবধানেই যাব এমন সময় একটা লোক হাঁপাতে হাঁপাতে দোকানে ঢুকে দোকানদার লোকটার দিকে এগিয়ে গেল কি ব্যাপার মাজুলা সাপড়া ভয়ানক ব্যাপার পুরোহিত মারু মারা গেছেন ওর মৃতদেহ প্রধান পুরোহিতের সমাধি মন্দিরের চত্বরেই পড়ে রয়েছে সাপড়া অর্থাৎ দোকানদার চমকে উঠল কিভাবে মারা গেছেন উনি প্রশ্ন করলেন ডক্টর সেন মাজুলা বলে লোকটি ডক্টর সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল তা জানি না তবে মনে হচ্ছে আগুনে পুড়ে সারা মুখটা ঝলসে গেছে পুলিশ মৃতদেহ এইমাত্র মেডিডায় পাঠিয়ে দিল ময়না তদন্তের জন্য ওরা বলছে মৃত্যুটা অস্বাভাবিক আগুনে পুড়ে আগুনে পুড়ে কথাটা দুবার অন্যমনস্ক ভাবে উচ্চারণ করলেন ডক্টর সেন তারপর মাজুলাকে জিজ্ঞেস করলেন প্রধান পুরোহিতের সমাধি মন্দিরে আগুন এলো কোথা থেকে ওখানে কোথাও আগুন খুঁজে পায়নি পুলিশ পুলিশের ধারণা অন্য কোথাও ওকে হত্যা করে মুখটা আগুনে ঝলসে প্রধান পুরোহিতের সমাধি মন্দিরের চত্বরে ফেলে রেখে গেছে ওদিকটা লোক চলাচল খুব কম কি না অসম্ভব এতল্লাটে কেউ পুরোহিত মারুকে খুন করার কথা কখনোই স্বপ্নেও ভাববে না আসলে ওকে খুন করার ক্ষমতা কারও নেই আমার মনে হচ্ছে পুরোহিত মারু নিজেই কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে মারা গেছেন ডক্টর সেন সাপড়ার মুখের দিকে তাকালেন তারপর ধীরে ধীরে দোকান ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন এরকম বিভৎস দুর্ঘটনা কি করে ঘটল ডক্টর সেন ভাবতে লাগলেন পুরোহিত মারুর কথাগুলো পাক খেতে লাগলো ওর মাথার মধ্যে এই মুহূর্ত থেকে লাল টানের রহস্যের কথা 
पुरोहित मारो मृत्यु रहस्य की सत्य अमंगल सूचना पुरोहित मारू तब सत्य कलपूर्ण हम लंडन जावर सूझ पे जा डर सें एक अर्थ की लंडने नहीं जावर जो लोक तो उन्नी सत्य सत्य खुजे पे मने मन एक भय जान बसा बांधे रत एगारोटा नागद एक बैगे जंत्रपाति गो पुरे नहीं होटेल बैरिए पड़ल डर सें संगे एक शक्तिशाली टर्च नीते भूलें ना रास्ता घाट सम्पूर्ण निर्जन खुशी हलन डर सें बड़ रास्ता दूरे नवबिक्षणागारे दिखे एगिए चलल बस किचु दूर जावर पर बड़ रास्ता ड़े डान दिखे नेमे पड़ल ए दिकटा आबछा अंधकार म्लान चाँदे आलो छड़िए रे कि मध्य चाँदो डूबे जाए दिन बेलाय देखा और रतर अंधकार देखा एक जिन नये आबछा आलोए भग्नस्तूपर मध्य जान एक अशरी परेश सृष्टि नवबिक्षणागार टीके एक भयंकर पिसाज बोले मन हेखने अपेक्षा करते बोले आलफो घड़ी देखल रेडियम देवा घड़ी बारोटा बजते पाँच मिनट बाकी आ डर सें एदिकोदिक तकाले ना का देखा जा चिंत पड़ल हटात और सामने दोटो छाय मूर्ति देखा गल ओरा जान मटी फुड़े और सामने हाजिर हल डर सें चमके उठल आलफोर कण्ठस्वर सुनते पे निजे के सामले निली को जवाब दिल हाँ डर सें हाथ बाड़िए दिए पिजार मुखर दिखे तक रीतिमत चमके उठल पिजार बागाल पुड़े चामा कूचके ग जगह जैगे छोटो छोटो मांसर दला झुल से बाचकटा गरत जान ठेले बैरिए से झुल से ए रकम विभत्स मुख जीवन डर सें देखें पिजारो तत्णे हाथ बाड़िए दिए कोकमे हैंडसेक कर डर सें आलफो दाँत बेर हेसे बोल ताना रावना हो पड़न हाँ एक कथा सर हमारे मजूरी हाथ पतल ओ डर सें कांधर बैग थे एकश डलार बेर और हाथे दिल डर सें निशब्दे पिजारो के अनुसरण करते लागल कटा रत जगा पाखी डाना झटपटिए उठल विभत्स भावे डेके उठल एक नाम ना जाना पाखी डर सें मने मने भय पे गल कथाय चले उन्नी गभर राते भौतिक परेशे विभत्स संगीर पीछने पीछने सत्य कि और उद्देश्य सफल है ना कि शुद्ध पंडश्रम डान दिखे प्रधान पुरोहित समाधि मंदिर बाँदी के नैसर्गिक कूँ पिजारो खूब सन्तर्पणे एगिए चले प्रधान पुरोहित समाधि मंदिर दिखे इखने पुरोहित मारूर मृतदेह खुजे पावा गभर राते ओराओ एगिए चले एक ही जगह डर सर मन हल उन्नी एक मारा भूल कर एक जन अपरिचित लोकर संगे एत राते बड़नो कख उचित है कि फिर जाय आवसा गंध जान बतास के भारी को रेखे पिजारो मजे माझे टर्च जाल से डर सें ओके अनुसरण कर चले एक कबर का गाड़ाल पिजारो 
চারদিকে তাকিয়ে দেখল তারপর টর্চের আলো ফেলল কবরটার ওপর আলো ফেলেই প্রায় চিৎকার করে উঠল পাথরটা সরালো কে ডক্টর সেন পিজারুর পেছন থেকে উঁকি মেরে দেখলেন সামনের কবরটার ওপর যে ছোট পাথরটা চাপা দেওয়া ছিল সেটা এক পাশে সরানো রয়েছে একটা গর্তের মুখ দেখা যাচ্ছে পিজারো গর্তের ভেতর আলো ফেলে কি যেন দেখার চেষ্টা করল তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠল পুরোহিত মারু তাহলে লালটানে ঢুকেছিলেন ওর মৃত্যুর কারণটা এবার বুঝতে পারছি ডক্টর সেন বলে উঠলেন এ কথা আপনার মনে হলো কেন পিজারো টর্চের আলোটা নিজের মুখে ফেলে উত্তেজিতভাবে বলে উঠল আমার মুখের দিকে তাকি একটু ভালো করে দেখুন তাহলেই বুঝতে পারবেন সেবার মরতে মরতে কোন রকমে বেঁচে গেছি কিন্তু পুরোহিত মারু লন্টানের থেকে কোন রকমে বেরিয়ে আসতে পারলেও মৃত্যুকে এড়াতে পারেননি পুরোহিত মারুর অভিশাপ আর কাজে লাগবে না লালটানের ঢোকার আর কোনোই বাধা রইল না আমার কথা শেষ করে পিজারও গর্তে নেমে পড়ল ডক্টর সেনও নেমে পড়লেন কিন্তু কোথায় কবর এ তো একটা সুরঙ্গের মুখ লালটান নিঃশব্দে এগোতে লাগলেন দুজনে কখনো ঢালুক কখনো চড়াই কখনো ডাইনে বাঁক কখনো বাঁয়ে বাঁক পিজারও টর্চ জেলেই রেখেছে ওরা কতক্ষণ চলেছেন তার হিসাব ছিল না এক সময় পিজারও বলল এই সামনের বাঁকটা ঘুরলেই কিন্তু লালটানের আসল জায়গা বা কেন্দ্র এখানে সুরঙ্গটা বিরাট বড় মাথার উপর কা ছাদ অনেকখানি উঠে গেছে দুদিকে যথেষ্ট চওড়া আরও চারটে ছোট সুরঙ্গে এসে মিশেছে এখানে বাঁকটা ঘুরতেই পিজারোর কথা যাচাই করে নিতে পারলেন ডক্টর সেন উত্তেজনায় তিনি ছটফট করতে লাগলেন তাড়াতাড়ি পিজারোর হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নিয়ে চারপাশে আলো ফেলতে লাগলেন আর এক পাও এগোবেন না ডক্টর এক পাও না তাহলে তাহলে আর ফিরে যেতে হবে না 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 চেঁচিয়ে উঠল পিজার ডক্টর সেন ব্যাগ থেকে যন্ত্রপাতি বের করে ফেললেন না কোনো মিটার রিডিং আসছে না তাহলে কি ফোর্স ফিল্ড নেই এখানে ফোর্স ফিল্ড না থাকলে পুরোহিত মারুর মৃত্যু ঘটল কি করে নাকি ওর যন্ত্রটাই খারাপ হয়ে গেল ডক্টর সেন এক টুকরো পাথর কুড়িয়ে নিলেন পায়ের কাজ থেকে তারপর ছুঁড়ে মারলেন সামনের দিকে পাথরটা ধপ করে লন্টানের কেন্দ্রে গিয়ে পড়ল এখানেই কে নিয়ে এসেছিলেন মিস্টার ভ্যালেন্টাইনদের পিজারোকে প্রশ্ন করলেন ডক্টর সেন আমরা জ্ঞান হারিয়েছিলাম কি করে এখান থেকে বেরিয়েছিলাম জানি না খুব সম্ভব খুব সম্ভব মিস্টার ভ্যালেন্টাইন আমাদের বাইরে নিয়ে এসেছিলেন পুরোহিতরা মন্ত্রের জোরে পিচাসদের বন্দি করে রাখে ওদের ঘাটাঘাটি কারা কখনো উচিত নয় চলুন চলুন ডাক্তার এবার ফিরে চলুন একদিকে পুনে একটা মরার খুলি পড়ে রয়েছে টর্চের আলো পড়ে খুলিটা যেন আগুনের মতো জল জল করছে ডক্টর সেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন টর্চের আলোটা একটুও নড়ছে না এতক্ষণে পিজারোর নজর পড়ল সেই জ্বলন্ত খুলিটার ওপর ও আবার চিৎকার করে উঠল আপনাকে অনুরোধ করছি ডক্টর আপনি ওটার দিকে আর পাও এগোবেন না ফিরে আসুন ডক্টর ফিরে আসুন আমি এখান থেকে ফিরে যেতে চাই চাই 
পিজারোর কথাগুলো সুরঙ্গের মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলল পিজারোর কথা যেন ডক্টর সেনের কানেই ঢুকল না তিনি সম্মোহিতের মতো এগিয়ে যেতে লাগলেন খুলিটার দিকে নিচু হয়ে খুলিটায় হাত দিলেন কিছুই ঘটল না হাতে তুলে নিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলেন খুলিটা অবাক হয়ে গেলেন খুলিটা হাড়ের নয় কোনো মৃত মানুষেরও নয় কৃত্রিম খুলি স্ফটিকের তৈরি তবে হুবহু মানুষের মাথার খুলির মতো খুলির ওপরে দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব লেখা পিজারো বোধায় এতটা সহ্য করতে পারছিল না লালটানের টাকার লোভে ঢুকলেও কুসংস্কার এড়ানো ওর পক্ষে সম্ভব নয় তার উপর রয়েছে পূর্ব অভিজ্ঞতার তিক্ততা পিজারো আবার চিৎকার করে উঠল ও ডক্টর আপনাকে আবার বলছি এই মন্ত্রপুত মরার খুলি আপনি ফেলে দিন ফেলে দিন ফেলে দেওয়া সম্ভব নয় মিস্টার পিজারো মনে হচ্ছে যে জিনিসের খোঁজে আমি এতদূর ছুটে এসেছি তা আমি পেয়ে গেছি এটা আমি সঙ্গে নিয়ে যাব বলে এই খুলিটাকে ব্যাগে ঢোকানোর জন্য তৈরি হলেন ডক্টর সেন কিন্তু পিজারোর চোখে চোখ পড়তে উনি থমকে দাঁড়ালেন অন্ধকারে পিজারোর চোখ দুটো হিংস্র সাপদের মতো দগ দগ করে জ্বলছে যেন ডক্টর সেন ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিজারো ডক্টর সেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ডক্টর সেন একটু হকচকিয়ে গেলেন ওর হাত থেকে খুলিটা ছিটকে পড়ল একটি কোণে যেখানে একটু আগে খুলিটা ছিল ডক্টর সেন এগিয়ে গেলেন পিজারোকে টেনে তোলার জন্য টর্চের আলো পিজারোর মাথার দিকে পড়তেই চমকে উঠলেন ডক্টর সেন ভয়ে আতঙ্কে ওর সারা শরীর কেঁপে উঠল তরতর করে খুলিটা যেখানে ছিল তার পাশে পড়েছিল একটা বড় পাথরের টুকরো পিজারোর মাথাটা সেই পাথরে লেগে একেবারে দু ফাঁক হয়ে গেছে রক্ত আর ঘিলুতে মাখামাখি পাথরটা মনে হচ্ছে কেউ যেন পিজারোর মাথাটা দূরে প্রচণ্ড শক্তিতে ঠুকে দিয়েছে পাথরে পিজারোর হাতটা তুলে ধরলেন পিচারও বেঁচে নেই কি ভয়ঙ্কর মৃত্যু অথচ ঘটে গেল কত দ্রুত ডক্টর সেন পিচারোর হাতটা মাটিতে নামিয়ে দিলেন খুলিটা কুড়িয়ে ব্যাগে পড়লেন কিভাবে যে তিনি পিচারোর মৃতদেহটা কাঁধে করে সুরঙ্গের মুখে ফিরে এসেছিলেন তা ওর মনে নেই সুরঙ্গের মুখে সেই নকল কবরটার মধ্যে এসে উনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন যখন জ্ঞান ফিরল তখন উনি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেডে শুয়ে পুলিশ এল পুলিশকে সব সত্যি কথা বললে খুলিটা পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না তাই একটা মন গড়া কাহিনী বললেন পুলিশ লন্ডনের ভেতর পরীক্ষা করে দেখল ডক্টর সেন ছাড়া পেয়ে গেলেন খুবই অবাক হলেন তিনি এরকম একটা অস্বাভাবিক মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত হওয়ার পরেও তিনি বেকসুর খালাস পেলেন কি করে তা কিছুতেই ওর মাথায় ঢুকল না লন্ডনে ঢোকার দশ দিন বাদে পুলিশ আর কাস্টমসের চোখ ফাঁকি দিয়ে প্লেনে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ডক্টর সেন কিছুক্ষণের মধ্যে প্লেন ছাড়ল একটু ধাতস্থ হয়ে সামনের পেছনের যাত্রীদের দিকে চোখ দুলোতে গিয়ে একটু চমকে উঠলেন উনি দুসারি পেছনে কোনের দিকে বসে একটা লোক ওর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে কে লোকটা লোকটা নিউ ইয়র্কের আগে নামল না ডক্টর সেন খুব চিন্তায় পড়লেন প্লেন থেকে নেমে এয়ারপোর্ট হোটেলে উঠলেন রাত প্রায় আটটা কাল সকালে কলকাতার প্লেন ছাড়বে রাতটুকুর জন্য আর শহরে ঢুকতে ওর সাহস হল না বিরাট চোদ্দতলা হোটেল ঘরে ঢুকে দরজা ভালো করে বন্ধ করে সুটকেস খুলে খুলিটা বের করে টেবিলে রাখলেন এতক্ষণে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে পারবেন ওটা পুলিশ আর অন্তত ওটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না এখন তিনি ম্যাক্সিকো পুলিশের আওতার বাইরে 
আজকের রাতটা কোনো রকমে কাটাতে পারলে তিনি কলকাতার পথে রওনা দেবেন শুটকেস থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা বের করে আরেকবার অক্ষরগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন কিন্তু এবারেও অন্যান্য বারের মতো হতাশ হলেন দুর্বোধ্য অক্ষর অজানা ভাষা এ ভাষার পাঠোদ্ধার ওর পক্ষে সহজ হবে বলে মনে হল না তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন ডক্টর সেন এমন সময় দরজায় কে যেন নক করল তাড়াতাড়ি খুলিটা শুটকেসে পুরে ঢাকাটা ফেলে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন হয়তো হোটেলের কোনো বেয়ারা টেয়ারা হবে দরজা খুলতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন তিনি আলফম মুখে নকল দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে ছদ্মবেশ নিয়েছে সেই জন্য ওকে দেখে খুব চেনা চেনা মনে হয়েছিল কিন্তু ও এখানে কেন ছদ্মবেশ ধরে আমার পিছু নিয়েছ কেন আমি তোমার ও পিজারোর পাওনা তো মিটিয়ে দিয়েই এসেছি আলফ দাঁত বের করে কুৎসিতভাবে হেসে উঠে পকেট থেকে একটা ছোট্ট রিভলভার বের করে দু হাতে লোফালুফি করল তারপর স্থির দৃষ্টিতে ডক্টর সেনের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সব পাওনা মেটার নি তাই আপনার পেছনে পেছনে আমাকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত ছুটে আসতে হলো আপনার সঙ্গে আমার একটু বোঝা পড়া বাকি আছে কি বলতে চাও তুমি ডক্টর সেন এবার সত্যি সত্যি ভয় পেলে তা যা বলছিলাম ডাক্তার মেয়েরা পুলিশ ও কাস্টমসকে ফাঁকি দিতে পারলেও আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেননি ওই হিরের খুলি আমার চাই কোথায় রেখেছেন খুলিটা তুমি তুমি ভুল করছো আলফ নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ডক্টর সেন কথা শুরু করলেন তুমি যেটাকে হিরের খুলি বলে মনে করছো আসলে ওটা হিরের তৈরি নয় ওটা স্ফটিকের আলফো লাভ দিয়ে সোফা থেকে উঠে টেবিলের কাছে গেল শুটকেসের ঢাকনা খুলে টপ করে খুলিটা হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল দু চোখে ওর লালসা অনেকক্ষণ খুলিটা দেখে ওটা টেবিলে নামিয়ে রাখল বিশ্বাস করো আলফো ওটা বিক্রি করতে পারলেও খুব বেশি টাকা তুমি পাবে না কিন্তু ওটা আমার গবেষণার কাজে লাগবে সেই জন্যই ওটাকে আমি চুরি করে নিয়ে এসেছি ওটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না চাও তো আমি তোমাকে আরও কিছু টাকা দিচ্ছি চুরি করা জিনিস নিয়ে গবেষণা করে তার ফলাফল প্রকাশ করতে আপনাকেও অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে ডক্টর তার থেকে এই ভালো হলো নাকি যাক ও নিয়ে আর মন খারাপ করে কি হবে বলুন বরং আসুন এখন একটু রিল্যাক্স করা যাক বলে টেলিফোন তুলে ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল আলফো কিছুক্ষণের মধ্যে বেয়ারা পানীয় দিয়ে যেতেই আলফো দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালল একটা গ্লাস ডক্টর সেনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নিজের গ্লাসটা তুলে প্রায় ঢকঢক করে সবটা গলায় ঢেলে দিল খলিটার দিকে বেশ কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল তারপর আবার গ্লাসে বেশ অনেকখানি হুইস্কি ঢেলে নিল সেটুকু গলায় ঢালতে খুব বেশি সময় নিল না ও তারপর আলফো সোফা ছেড়ে উঠল ডানাতে রিভলভারটা তুলে নিতে ভুলল না খুলিটা নেওয়ার জন্য ও টেবিলের দিকে এগিয়ে চলল আলফোর পা টলছে মন খারাপ করবেন না ডক্টর চলি তাহলে বলে নিচু বয়ে খুলিটায় হাত দিল আলফো ওর কথা জড়ানো যথেষ্ট নেশা হয়েছে ডক্টর সেন আর থাকতে পারলেন না কোনো কিছু না ভেবেই পেছন থেকে প্রচণ্ড জোরে আলফোকে ধাক্কা দিলেন আলফো টাল সামলাতে না পেরে পা হড়কে গিয়ে ধাক্কা খেলো পাশের কাচের জানালায় ঝনঝন করে কাজগুলো ভেঙে পড়ল আর জানালা গলে আলফোর দেহটা ছিটকে বেরিয়ে গেল ডক্টর সেন নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না খলিটা টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে কিন্তু আলফো নেই আলফোর মস্ত দেহটা তখন দশতলার ওপর থেকে প্রচন্ড বেগে ছুটে চলেছে নিচের সিমেন্টের চাতালের বুক লক্ষ্য করে একটা আত্মচিত্তার ভেসে এল সব শেষ নিরাপদে কলকাতায় ফিরলেন ডক্টর সেন
आज थे के प्राय बचर आज ठीक आगे बालीगंज सार्कुलर रोड पंचपर्णी हाउसिंग स्कीम दसतला बाड़ी आठतल छोट एक फ्लैट काकर आज नाम मदन रान्ना बानना थे संसार जबतियों क्ज मदन ही कर डर सें कैक दिन एक नागारे पड़े रही खुलिटा नहीं नान भाव परीक्षा करते लागलें गादा गादा रेफारेंस बी घाटते लागलें लाइब्रेर प्रयोजन बी नहीं रत जेगे पढ़ाशुना करते लागलें खत नोट करते लागलें पतार पर पता कंतु आसल क्जे क्ज कि हलना जे तिमिरे से ही तिमिरे ही रही माय भाषार अक्षर संगे कि मिल थे मान बोझा सम्भव हो उठलना डर श्रेणर का तब एक जिन बुझते परलें भाषाटा है तो मायर आदि भाषा कंतु क्यों एगोबें जत रकम भाव सम्भव ता सब ही देखे क्यों मुख भाषा के मुखर कर तुलते पर प्राय हताश हो पड़े तीर एस तरी डुबल एत कष्ट और झमेला जे अमूल्य सम्पद उद्धार कर नहीं कोजे लागे ना से दिन गभर रात खुलिटा हाथे यही सब कथा भावें डर सें एम समय और मन हल खुलिटार चोखर गरत दुटर मध्य एक हल्का सबूज आलो धोआर मत भाज से चुमके उठल डर सें मन हल चोखर भूल दुरबल शर हेलुसिनेशन देखें चोख दुटो रोगड़े आर भलोक तकाल खुलिटार दिखे ना कि नहीं मने मन आश्वस्त हलन डर सें तुणी हटात और बंधु जयंत रायर कथा मन पड़ल जयंत और कलेजर बंधु ओ ए दिल्ली विश्वविद्यालय कम्पिवटर प्रोग्रामार हाँ जयंत तो ओके सहाज्य करते बहु प्राचीन अजाना भाषार पाठोद्धार कर जयंत कम्पिवटारे सहाजे जयंत था साउथ दिल्ली ग्रीन पार्के जयंत और एक कलिग के वि मृदुला सुंदरी और आधुनिका पर दिन सन्धार फ्लैटे दिल्ली रवाना हलन डर सें दोपुर दिखे जयंत के टेलीफोने जान दिए ग्रीन पार्के जयंत फ्लैटे प्राय ना नागद पहुँचे गलें फ्लैटे ढुकते ना ढुकते उच्छसित मृदुला एगिए एल आपनी ना कि माय सभ्यतार देश रहस्यमय की एक जिन नहीं देखो छोट्ट मेयर मत आबदार धरल मृदुला जयंत एक कृत्रिम धमक सुरे मृदुला के बोलें आह मृदुला प्रशांत के आगे एक विश्राम करते दाओ मृदुला स्वामी दिखे तक भ्रुकुटी को बोल जिन ना देखे किचुते ही प्रशांत बाबू के विश्राम करते देवना अरे तुम्हें देखो बोले तो छुटे कथा एक घबड़े गलन डर सें आसले उन्नी बोलते चेलें तुम्हारे देखो बोले अथच बलार समय मुख दिए बड़िए गल अन्न कथा सत्य और जथेष विश्राम दरकार ब्रेन खूब क्लान पड़े जयंत एक बार डर सें मुखर दिखे तकाले क्योंकि ना मृदुला हेसे बोल आपनी तुण बंधुर संगे कथा बोल रानाघर थे एक घुरे आसि बोले ही चले गल जयंत बोलें तर बेपार खुले बोल तो खूब संक्षेपे बोल मृदुला के सब कथा जान बोलिस ना हजार हम बांगाली मे कुसंस्कार तो एड़ाते पर तो भय पे जा पुरो बेपार जयंत के बोलें डर सें ने जिन बेर कर देखी एक बार डर सें सूटकेश थे खुलिटा बेर टेबिले रखल तखनी तो मृदुला एक ट्रे को तीन कप चा नहीं घरे ढुकल टेबिलर ओपर खुलिटा देखे एक थमके दाड़ तरपर खुलिटार ओपर थे दृष्टि ना सर टेबिलर का ट्रेटा टेबिले रखल की सब लेखा रही मन हम खुलिटार ओपरे 
হ্যাঁ সেই জন্যই তো জয়ন্তর কাছে এসেছি কম্পিউটারের সাহায্যে যদিও এগুলোর পাঠোদ্ধার করতে পারে মৃদুলার দু চোখে এক অস্বাভাবিক মুগ্ধতা ও খুলিটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল তারপর হঠাৎ ও ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল ডক্টর সেন তাড়াতাড়ি খুলিটা ধরে ফেললেন মৃদুলার মুখের দিকে তাকিয়ে ওরা দুজনেই চমকে উঠলেন মৃদুলার দু চোখ নিশাচ্ছন্ন মানুষের মতো ঢুলু ঢুলু মৃদুলার মাথাটাও যেন অল্প অল্প দুলছে সাপের মতো জয়ন্ত চিৎকার করে উঠলেন মৃদুলা মৃদুলা জয়ন্ত চিৎকারে মৃদুলা ভালোভাবে চোখ মেলে তাকালো ওর নেশাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল জয়ন্তর মুখের দিকে তাকাল তারপর ডক্টর সেনের মুখের দিকে তাকাতেই হঠাৎ যেন লজ্জা পেল মৃদুলা দু চোখ নামালো ডক্টর সেন রীতিমতো ঘাবড়ে গেলেন মৃদুলা এরকম অস্বাভাবিক ব্যবহার করছে কেন জয়ন্ত একবার মৃদুলার মুখের দিকে একবার ডক্টর সেনের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন কিন্তু কিছু বুঝতে না পেরে বেশ অস্বস্তিতে পড়লেন ডক্টর সেন মৃদুলাকে জিজ্ঞেস করলেন হঠাৎ কি হলো তোমার ভয় পেয়ে গিয়েছিলে না না ভয় না স্বাভাবিক ভাবেই জবাব দিল মৃদুলা তাহলে হঠাৎ খুলিটা ফেলে দিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লে কেন এবারে প্রশ্ন করলেন জয়ন্ত খুলিটার চোখের গর্তে চোখ পড়তেই হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল মনে হলো আমি শূন্যে ভেসে চলেছি স্বপ্নে যেমন মানুষ ডানায় ভর করে অনেক সময় উড়ে বেড়ায় আমার ঠিক সেই রকম অনুভূতি হচ্ছিল হঠাৎ চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল তারপর মনে হলো কালো ভেলভেটের মতো অন্ধকারের বুকে হিরের চুমকি বসানো হিরেগুলো জলজল করে জ্বলছে তারপরে সেই ভেলভেটের পর্দাটা কেউ যেন এক টানে সরিয়ে নিল ফুটে উঠল স্নিগ্ধ হালকা সবুজ আলো কিসের আলো তা বলতে পারবো না একটা সুন্দর জায়গায় এসে নামলাম চারদিকে ফুলের গাছ বিচিত্র ফুল ফুটে রয়েছে গাছে তাদের রঙের কি বাহার গাছে গাছে নাম না জানা অসংখ্য পাখি যেমন তাদের পাখার রঙের বাহার তেমনি তাদের গলার মিষ্টি আওয়াজ মনে হচ্ছিল যেন কোনো অদৃশ্য শিল্পী এদের ঐকতান নিয়ন্ত্রিত করছে একটা বিরাট হ্রদ নীল জল ছোট ছোট ঢেউ এখানে এলে কারো আর ফিরে যেতে মন চাইবে না মৃদুলা একটু থামলো জয়ন্ত বললেন থামলে কেন তারপর 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 বলে আবার একটু থামলো মৃদুলা ডক্টর সেন বুঝতে পারলেন তারপর মৃদুলা এমন কিছু দেখেছে যা বলতে একটু লজ্জা পাচ্ছে বলো বলো তারা লাগালেন জয়ন্ত ডক্টর সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুলা বলে উঠল একটা অদ্ভুত সুন্দর ছেলেকে দেখতে পেলাম ছেলেটি যেন আকাশ থেকে ভেসে এসে নামলো বাগানটায় সঙ্গে সঙ্গে বাগানটা রুক্ষ বালিময় মরুভূমিতে পরিণত হল এমন সময় তোমার ডাক কানে যেতেই স্বপ্নটা ভেঙে গেল দুজনে হাঁ করে মৃদুলার কথা শুনছিলেন কথা শেষ হতে জয়ন্ত বলে উঠলেন এ স্বপ্ন নয় জেগে জেগে কেউ কি স্বপ্ন দেখে ওটা তোমার মনের একটা কার সাজি হ্যালুসিনেশন বলতে পারো জয়ন্ত জয়ন্ত ভাই যে করেই হোক এই ভাষার পাঠোদ্ধার তোকে করে দিতেই হবে ডক্টর সেন প্রায় চিৎকার করে উঠলেন জয়ন্ত একটু অবাক হয়ে ডক্টর সেনের মুখের দিকে তাকালেন এত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন বলেছি তো আমি চেষ্টা করব বলে জয়ন্ত খুলিটা তুলে নিয়ে বেশ ভালো করে দেখতে লাগলেন যেই এটা তৈরি করে থাক আশ্চর্যতার দক্ষতা এমন নিখুঁত খুলি দেখে সত্যি বলে মনে হয় লেখাগুলো ছোট ছোট কিন্তু আশ্চর্য রকম পরিষ্কার চোখের গর্তে কৌতূহলী হয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন জয়ন্ত কিন্তু না কিছুই ঘটল না ওর রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে শুতে গেলেন সবাই মৃদুলা ডক্টর সেনের সঙ্গে ওর ঘর পর্যন্ত গেল টেবিলে খাওয়ার জল ঢাকা দিয়ে রেখেছি ডক্টর সেনের মনে হলো মৃদুলা শুধু সময় নষ্টের খেলা খেলছে 
এর আগে আরও বেশ কয়েকবার তিনি এখানে থেকে গেছেন কিন্তু কই আগে কখনো তো মৃদুলা এই রকম ব্যবহার করেনি কি উদ্দেশ্য মৃদুলার মৃদুলার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলেন তিনি ব্যাচেলার হলেও নারীর এই মুখভঙ্গির কথা কোনো পুরুষকে কখনো ব্যাখ্যা করে দিতে হয় না এই আমন্ত্রণের একটাই অর্থ মৃদুলা আরও সরে এলো ডক্টর সেনের কাছে ওর গরম নিঃশ্বাস ডক্টর সেনের গায়ে লাগছে সুরুচির বাধা আর কতক্ষণ থাকবে ডক্টর সেন সাংঘাতিক ভয় পেলেন জীবনে এরকম ভয় আর কখনো পেয়েছেন বলে মনে পড়ল না ওর দুহাতে মৃদুলার দুকান প্রায় খামচে ধরলেন মৃদুলা এতটুকু শব্দ না করে ডক্টর সেনের বুকে মুখ ঘষল ডক্টর সেন মৃদুলাকে টেলে সরিয়ে দিলেন মৃদুলা মুখ তুলে তাকালো ডক্টর সেনের মুখের দিকে ডক্টর সেন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চাপা স্বরে বলে উঠলেন এখন যাও মৃদুলা জয়ন্ত কিছু ভাবতে পারে এই কথার কি অর্থ বুঝল মৃদুলা কে জানে কাঁধ থেকে ডক্টর সেনের হাত সরিয়ে দিয়ে একটু হেসে দ্রুত চলে গেল ও ডক্টর সেন তখন হাঁপাচ্ছেন বিছানা ছেড়ে উঠলেন তিনি ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ পাইচারি করলেন তারপর ঘরের আলোটা জেলে খুলিটা নিয়ে বসলেন অনেক রাত পর্যন্ত অকারণে ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন তারপর ওটাকে টেবিলের ওপর রেখেই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন সময় ওর ঘুম ভেঙে গেল রাত তখন কত হবে কে জানে বাইরের রাস্তার আবছা আলো ঘরে ঢুকছে জানলা দিয়ে কিন্তু অন্য কিছু ভালোভাবে বুঝে ওঠার আগেই ভীষণভাবে চমকে উঠলেন তিনি পাশে শুয়ে আছে মৃদুলা বিছানা ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করতেই মৃদুলা ওর হাত চেপে ধরল মৃদুলার বুক উত্তেজনায় ওঠানামা করছে নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত ডক্টর সেন মৃদুলার হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করলেন ঠিক তক্ষুনি ও দৃষ্টি পড়ল টেবিলে রাখা খুলিটার ওপর আবছা আলোয়ে ওটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে খুলির মুখটা ওর দিকেই ঘোরানো চোখের গর্ত দুটোর মধ্যে আবার সেই সবুজ আলোর আবাস ঘুরছে সেই আলোটা সম্মোহিতের মতো বিছানায় শুয়ে পড়লেন ডক্টর সেন মৃদুলার শরীর ছাড়া আর সব কিছুই মুছে গেল ওর মন থেকে পরদিন জয়ন্ত ডক্টর সেনকে সঙ্গে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন খুলির লেখাগুলোর ছবি তুলে নেওয়া হলো প্রথমে তারপর সারাদিন ধরে বিভিন্ন উপায়ে প্রোগ্রামিং করলেন জয়ন্ত কিন্তু কম্পিউটারে পাঠোদ্ধার করা দূরে তার সামান্যতম সূত্রটুকুও দিতে পারল না তাহলে খুব হতাশ কণ্ঠে বলে উঠলেন ডক্টর সেন মিউজিয়ামে দিয়ে দে ওটাকে পৃথিবীর মানুষ ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন এই ভাষা পড়তে পারে তো পড়বে আপাতত আমাদের কাজ শেষ বাসায় ফিরতেই মৃদুলা জিজ্ঞেস করল কিছু জানা গেল কাল রাতের ঘটনা যেন ওর মনেই নেই সত্যি আশ্চর্য এই মেয়েদের চরিত্র ডক্টর সেনও অবশ্য ব্যাপারটা ভুলে যেতে চাইছেন ওটা একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কি হতে পারে আজও রাতে খাওয়া দাওয়ার পর অনেকক্ষণ গল্প গুজব হল জয়ন্ত বললেন প্রশান্ত তোকে আবার বলছি খুলির দিকে মন না দিয়ে কোনো সুন্দরীর দিকে মন দে তাতে কাজের কাজ হবে ডক্টর সেন একটু হাসলেন হাসলে চলবে না এবার আপনাকে কথা দিতে হবে যে কলকাতায় ফিরে গিয়েই বিয়ের চিঠি পাঠাবেন ডক্টর সেন মৃদুলার কথা শুনে চট করে মৃদুলার মুখের দিকে তাকালেন না 
সেখানে কাল রাতের ঘটনার কোনো ছাপই নেই মৃদুলা খুবই স্বাভাবিক তবে কি কাল রাতে সত্যি সত্যি দুঃস্বপ্ন দেখেছেন ডক্টর সেন হ্যালুসিনেশন কিন্তু না না তা কখনো হতে পারে না এখনো যে ডক্টর সেন মৃদুলার নরম শরীরের উষ্ণতা অনুভব করতে পারছেন ডক্টর সেন ঘরে ঢুকে আলোটা নিভিয়ে দিলেন বেশ রাত হয়েছে গ্রিন পার্ক এখন নিস্তব্ধ ডক্টর সেন ভাবতে লাগলেন যে রহস্য লুকিয়ে রেখে গেছে দূর নক্ষত্রবাসীরা তা আর কোনো দিনও জানা যাবে না অথচ এই রহস্যময় খুলিটাকে কেন্দ্র করে কতগুলো ঘটনা ঘটে গেল জানালা থেকে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন তিনি মনে হলো ঘরের মধ্যে যেন একটা স্নিগ্ধ আলো জ্বলছে চমকে উঠে খুলিটার দিকে তাকালেন যা ভেবেছিলেন তাই খুলির চোখের গর্ত দুটোই সেই সবুজ আলো আলো দুটো স্থির নয় অসম্ভব বেগে তা যেন ঘুরছে স্পাইরাল গ্যালাক্সির মতো দেখাচ্ছে আলো দুটোকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ডক্টর সেন ওর সারা শরীর ভয়ে আতঙ্কে ভেতরে ভেতরে কাঁপতে লাগলো নিশ্চয়ই আবার অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে চলেছে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো ডক্টর সেনের কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও ওই আলো থেকে চোখ ফেরাতে পারলেন না সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইলেন ঘুরন্ত সবুজ আলোর দিকে কতক্ষণ তাকিয়েছিলেন মনে নেই ওর হয়তো এক মুহূর্ত নয়তো অনন্ত কাল ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙল তখন ডক্টর সেন অন্য মানুষ মাথার চুল উস্ক খুস্ক চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল বাইরে থেকে ভেতরের পরিবর্তন আরও মারাত্মক এক রাতে ওর বয়স যেন বেড়ে গেছে অনেকটা যে রহস্য ভেদ করার জন্য দিনের পর দিন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন সেই রহস্য আজ আর তার কাছে অজানা নয় কাল রাতে সব জেনেছেন সব সব জেনেছেন নাকি কেউ ওকে জানিয়ে দিয়েছে এই রহস্য হয়তো ওর না জানাই ছিল ভালো ব্রেকফাস্ট টেবিলে ডক্টর সেনকে দেখে মৃদুলা ও জয়ন্ত দুজনেই চমকে উঠলেন রাতে নিশ্চয় আপনার ভালো ঘুম হয়নি সত্যি প্রশান্ত জিনিসটা নিয়ে তুই কিন্তু বড্ড ভাবছিস এক রাতের মধ্যে কি চেহারা হয়েছে আয়নায় দেখেছিস একবার দেখেছি আজই আমি খুলিটা দিল্লি মিউজিয়ামে দিয়ে দেব তোর কোনো কথা আমি শুনবো না ডক্টর সেন একটু ম্লান বিষণ্ন হাসি হাসলেন তার আর দরকার হবে না রে ওটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা আমার শেষ হয়েছে জয়ন্ত আমি তোর সঙ্গে একটু বেরোব চল গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে ডক্টর সেনকে ডাকলেন জয়ন্ত গাড়িতে উঠে জয়ন্তর পাশে বসে ডক্টর সেন বললেন জয়ন্ত আজ তোর অফিসে যাওয়া হবে না আমি কতকগুলো অতি প্রয়োজনীয় কথা বলতে চাই গাড়ি ঘুরিয়ে কুতুব মিনারের দিকে চলতে শুরু করলেন জয়ন্ত কুতুবের সামনে একটা রেস্টুরেন্ট আছে গাড়ি রেখে ডক্টর সেনকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকলেন জয়ন্ত রেস্টুরেন্টটা একদম ফাঁকা দু কাপ কফির অর্ডার দিয়ে এক কোণে গিয়ে বসলেন দুজনে বল কি হয়েছে জয়ন্ত ডক্টর সেনের মুখোমুখি বসে জানতে চাইলেন একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি জয়ন্ত মারাত্মক ভুল পুরোহিত মারুর কথা আমার বিশ্বাস করা উচিত ছিল লালটান রহস্যের কথা আমার ভুলে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমি তা করিনি কি বলতে চাইছিস খুলে বল আমি তোর কথার মাথা মুন্ডু কিছুই ভালো করে বুঝতে পারছি না বেয়ারা দু কাপ কফি দিয়ে গেল জয়ন্ত একটা কাপ ডক্টর সেনের দিকে এগিয়ে দিলেন 
ডক্টর সেন গত রাতের কথা বললেন জয়ন্ত যে ভাষার পাঠোদ্ধার করার জন্য আমি এতদিন উদ্গ্রীব হয়েছিলাম গত রাতে কেউ যেন আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছে বুঝিয়ে দিয়েছে মানুষের জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ কত যে তার অহংকার কত পর্বত প্রমাণ সব জিনিস আমি তোকে ব্যাখ্যা করে হয়তো বোঝাতে পারব না কিন্তু খুলির চোখের গর্ত দুটোর সেই অলৌকিক ঘুরন্ত সবুজ আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যে জিনিস আমি উপলব্ধি করেছি সেটুকুই শুধু আমি তোকে বলতে পারি কফি শেষ করে কাপটা সরিয়ে দিয়ে জয়ন্ত বলল তাই বল সুদূর নক্ষত্রলোকবাসীরা যখন অন্য কোন গ্রহে অভিযানে বেরোত তখন সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও আরেকটা মারাত্মক ভয়ঙ্কর ও অপ্রতিরোধ্য ব্রহ্মাস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যেত নতুন গ্রহে গিয়ে ওরা সাধারণ অস্ত্রের সাহায্যে গ্রহবাসীদের যদি পরাজিত করতে না পারত যদি বুঝতে পারত যে গ্রহবাসীদের হাতে ওরা নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে তখন ওরা সেই ব্রহ্মাস্ত্রকে উন্মুক্ত করে দিত দূর নক্ষত্রলোক বাসীরা বুঝতে পারত এবার সময় হয়েছে ওরা আহ্বান জানাত ভয়ঙ্কর পিসাজকে যে পিসাজ ওই গ্রহের একটি নবজাতকের ভেতর আশ্রয় নিয়ে শুরু করবে চরম ধ্বংসলীলা যা কিছু ওই গ্রহবাসীদের প্রিয় জিনিস তা ধ্বংস হতে শুরু করবে এই নবজাতকের সৃষ্টির কাজ চলে ওই স্ফটিক করটির মাধ্যমে ওই মন্ত্রপুদ্ধ করটির সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে দূর নক্ষত্রলোক বাসীদের এই অস্ত্রের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের সামান্যতম জ্ঞানও নেই জয়ন্ত মায়ারা যখন পৃথিবীতে আসে তখন ওই ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে এসেছিল কিন্তু এই ব্রহ্মাস্ত্র পৃথিবীবাসীদের ওপর প্রয়োগ করার কোনো প্রয়োজনই পড়েনি কারণ ওরা যখন এই পৃথিবীতে এসেছিল তখন এখানে কোনো বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব ছিল না জন্তু জানোয়ারকে সাহায্যা করার জন্য ওদের সাধারণ অস্ত্র প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী ওরা আসার বহু বহু বছর পরে এখানে মানুষের জন্ম হল গুহা জীবন থেকে খুবই অল্প সময়ে তারা সভ্য হয়ে উঠল মহাবিশ্বের রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল যাত্রা করল সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে অন্য নক্ষত্র লোকে আবিষ্কার করল মায়াদের আসল রহস্য মায়াদের অস্তিত্ব বজায় রাখায় এবার বিপজ্জনক হয়ে উঠল মায়া পুরোহিতরা জানতেন এই ব্রহ্মাস্ত্রের কথা জানতেন কোথায় তাকে সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে পুরোহিত মারু যখন জানতে পারলেন যে পৃথিবীর মানুষ মায়াদের আসল রহস্য জেনে গেছে তখন ওই ব্রহ্মাস্ত্রের ফোর্স ফিল্ড নষ্ট করে ওদের আদি গ্রহে সংকেত পাঠালেন মুহূর্তে যোগাযোগ ঘটে গেল স্ফটিক করটি আর আদি গ্রহের পিসাদ সিদ্ধদের মধ্যে এইবার সেই মহাভয়ঙ্কর পিসাজ নেমে আসবে তার আধারের মধ্যে তারপর শুরু হবে ধ্বংসলীলা জয়ন্ত জয়ন্ত আমি এখন সেই পিসাদ সিদ্ধদের হাতের পুতুল শুধু আমি নই আমি আমি ও মৃদুলা দুজনেই দূর মহাবিশ্বের ভয়ঙ্কর পিসাচের আধার তৈরির ভার পড়েছে আমার আর মৃদুলার ওপর জয়ন্ত হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন প্রশান্ত আমার মনে হচ্ছে তুই আজই কোন সাইকোয়াটিস্টের কাছে চলে যা আর বিশ্রাম নে জয়ন্ত জয়ন্ত বোস আমার মানসিক অবস্থা একটু বিচলিত নয় যা বলছি খুব ঠান্ডা মাথায় বলছে আরও একটু তোর শোনা দরকার তাহলে আমার একটা কথাও অবিশ্বাস করতে পারবি না তুই তারপর ডক্টর সেন আগের রাতের সব ঘটনা জয়ন্তকে খুলে বললেন জয়ন্ত হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন প্রশান্ত তোকে আমি বিশ্বাস করতাম তুই আমার এরকম সর্বনাশ করলি জয়ন্ত তুই বিশ্বাস কর আমি এক ভয়ঙ্কর অশুভ শক্তির পাল্লায় পড়েছি এই রাত থেকে আমার মুক্তি নেই জয়ন্তর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে উত্তেজনায় তুই চুলো যা তাতে এখন আমার আর এতটুকু দুঃখ নেই তবে মৃদুলাও রেহাই পাবে না বলেই ঝড়ের মতো রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়লেন জয়ন্ত জয়ন্তর গাড়ি পলকে কুতুবের চত্বর ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল ডক্টর সেন গাড়ির পেছন পেছন ছুটতে লাগলেন কিন্তু যা ঘটার তা ততক্ষণে ঘটে গেল 
গুরগাঁওয়ের দিক থেকে একটা বিশাল লরি দৈত্যের মতো ছুটে আসছিল উত্তেজিত জয়ন্ত নিশ্চয় সময় মতো সাবধান হতে পারেননি জয়ন্তর গাড়িটা লরির সামনে গিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা একটা দেশলাইয়ের বাক্সের মতো ছিটকে গিয়ে পড়ল রাস্তার বাইরে তুমলে মুচলে তালগোল পাকিয়ে গেল মুহূর্তে জয়ন্তর মৃত্যুর পর ডক্টর সেনকে বাধ্য হয়ে বেশ কিছুদিন দিল্লিতেই থেকে যেতে হলো মৃদুলা আঘাত পেলেও একেবারে ভেঙে পড়ল না মৃদুলা যে মা হতে চলেছে সে বিষয়ে এখন আর কোনো সন্দেহই নেই ডক্টর সেন বুঝতে পারলেন রক্ষা পাওয়ার আর কোনো পথ নেই এবার শুধু অপেক্ষা করা মৃদুলা ভেতরের কথা কিছুই জানে না ও খুশি কিন্তু ও যদি জানত কি ভয়ঙ্কর জিনিস ও গর্ভে ধারণ করেছে তাহলে হয়তো আত্মহত্যা করত নবজাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নরকের দূত এসে আশ্রয় নেবে সেখানে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে কি ধ্বংস করা যায় না ওটাকে চিন্তাটা মাথায় আসতেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ডক্টর সেন কিন্তু তা কি সম্ভব হবে হোক আর না হোক চেষ্টা তাকে করতেই হবে তার নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও রাতে মৃদুলার খাওয়ার জলে গোপনে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিলেন ডক্টর সেন তার হাত কাঁপছিল কিন্তু এছাড়া আর কোনো উপায় নেই মৃদুলাকে সব জানানো কখনোই সম্ভব নয় এরপর যা যা করণীয় তা করে ফেললেন তিনি ভোরের দিকে অজ্ঞান মৃদুলাকে নার্সিং হোমে এনে তুললেন মৃদুলা ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানকে অবাঞ্ছিত বলে ভাবতে শুরু করেছে ও সার্জেনের সঙ্গে গোপনে কিছু কথাবার্তা হল বেশ কিছু টাকার বিনিময়ে গর্ভপাতের ব্যবস্থাও হয়ে গেল মৃদুলাকে অপারেশন টেবিলে তোলা হল ডক্টর সেন উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে লাগলেন অপারেশন থিয়েটারের সামনে হঠাৎ অপারেশন থিয়েটারের মধ্যে একটা হইচই শুরু হলো একজন নার্স ছুটে বেরিয়ে গেল অপারেশন থিয়েটার থেকে ডক্টর সেন ভয়ে ভয়ে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন বিভৎস দৃশ্য সার্জেন মেজেই চিত হয়ে পড়ে রয়েছেন অপারেশন থিয়েটারের টাঙানো শক্তিশালী একটা আলো ভারী শেড শুদ্ধ ছিঁড়ে পড়েছে সার্জেনের মাথায় মাথাটা একেবারে থেতলে গেছে বাল্পের কাছের টুকরোগুলো ভেঙে ভেঙে চোখে মুখে ঢুকে গেছে ডক্টর সেন বুঝলেন সার্জেনকে বাঁচানোর ক্ষমতা এই পৃথিবীতে আর কারো নেই কিন্তু মৃদুলা ও কেমন আছে না অদ্ভুত ব্যাপার ওর কিছুই হয়নি অপারেশন টেবিলে শান্তভাবে শুয়ে আছে মৃদুলার জ্ঞান ফিরতে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন ডক্টর সেন কদিন ধরে কি একটা চিন্তা করে চলেছেন ডক্টর সেন অবশেষে ঠিক করলেন মৃদুলাকে নিয়ে সিমলায় বেড়াতে যাবেন মৃদুলা এক কথায় রাজি সিমলায় এসে মৃদুলা খুব খুশি অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য তবে পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করলে আজকাল হাঁপ ধরে যায় তার ডক্টর সেনের মাথায় এখন একটাই চিন্তা মৃদুলা কিছুক্ষণ ধরে একটানা বকবক করে যায় উনি শুধু হু হাঁ বলে সায় দেয় ডক্টর সেন বললেন ডান দিকের ওই চাতালটাই বসো একটু জিরিয়ে নাও ও বাবা নিচে কি বিরাট খাদ ও ওখানে বসলে আমার মাথা ঘুরবে তার চেয়ে বরং এদিকটায় বসি কোনো ভয় নেই চলো আমিও বসছি এদিকটায় নোংরা ডক্টর সেন মৃদুলার পিঠে হাত দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেলেন মৃদুলা ধপ করে বসে পড়ল ও হাঁপাচ্ছিল সামলে নিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে এই সুবর্ণ সুযোগ এ সুযোগ নষ্ট করবেন না ডক্টর সেন মৃদুলার জীবনের বিনিময়ে যদি পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা করা যায় তার চেষ্টা ওকে করতেই হবে 
মৃদুলাকে খুন করার জন্য যদি ওকে ফাঁসির দড়ি গলায় পড়তে হয় তার জন্য ওর একটুও দুঃখ নেই মৃদুলার পাশে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে হাত রাখলেন ডক্টর সেন মৃদুলা খুশি হয়ে হাসল একটুখানি ডক্টর সেন বললেন নিচের দিকে দেখো মৃদুলা ডক্টর সেন মৃদুলার কাঁধ থেকে হাত তুলে নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে দু হাত দিয়ে মৃদুলার পিঠে ধাক্কা দেওয়ার জন্য শরীরটা এগিয়ে দিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে মৃদুলা ডক্টর সেনের কথায় হঠাৎ খানিকটা ঝুঁকে নিচের দিকে তাকালো মৃদুলার পিঠে ধাক্কা না দিয়ে শূন্যে ধাক্কা দিলেন ডক্টর সেন সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য হারিয়ে ছিটকে পড়লেন নিচের গভীর খাদে खानिकटा सुस्थ शारिक भाव सुस्थ मानसिक भारसम्य नष्ट हो गल और डाक्त बहु चेष्टा करते सब समय बिड़बिड कर असंलग्न कथा बोलें मृदुला छाड़ा और का चिंते पर मृदुलाओ आजकल एकदम सह्य करते डर सें के मजे माझे चित क्यों क्यों तुम्हें खुन करते चेले मृदुला से कि ना क्यों आसे आसे आस करटर घुमंत सबूज आलो अशुभ मुहूर्त आगत प्राय অশুভ শক্তির জেগে উঠেছে সে অপেক্ষা করছে নবজাতকের মানুষের প্রিয় সবকিছু নরকের আগুনে পুড়িয়ে জ্বলছে দেবে সেই নরকের পিসাজ কি পাগলের মতো বকছো চুপ করো মাথাটা একেবারেই গেছে মানুষের প্রিয় সবকিছু ধ্বংস হবে মৃদুলা 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 তাহলে হয়তো একটা পথ আছে ওই অপ্রতিরোধ মহাপিসাজকে ধ্বংস করার হয়তো একটা পথ এখনো আছে চুপ করো তোমার পাগলামি শুনতে আমার একটু ভালো লাগছে না अनुरोध कर मानुषर प्रिय उठले ध्वस कर फिले मृदुला मृदुला पृथ्वी सबा से रे डर सें मारा गर दस दिन बदे नार्सिंग होमे मृदुलार एक ऐले हल जन्म मुहूर्ते ऐलेटी चित्कार कर लना डाक्त अबाक हलन ऐलेटा सुस्थ और स्वाभाविक गंडगोल देखा दिल कैक दिन बदे एक जन प्रसूति अभिजोग कर लाके अन्न कारो ऐले देवा এ ছেলে তার নয় নার্স টিকিট নাম্বার দেখল ভদ্রমহিলা বললেন অন্য কারো ছেলের গলায় ওর ছেলের টিকিটটা ঝুলিয়ে দিয়েছে নার্স একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল যে টিকিট ওলট পালট হয়নি সব প্রসূতি প্রায় একই অভিযোগ করতে লাগল এমনকি মৃদুলাও দুবার অভিযোগ করল অন্য কারো ছেলে আমাকে দেওয়া হয়েছে ডাক্তার নার্সরা দিশেহারা হয়ে পড়লেন কিন্তু সমস্যার কোনো সমাধান হল না করটির চোখের গর্তে আবার সবুজ আলোর আভা ঘুরছে প্রচন্ড বেগে ঘুরছে সেই ধোঁয়ার মতো আলো সবকিছু ठीक घटे ओर निर्देश मत आधारे एस आश्रय महापिसाज मुहूर्ते मुहूर्ते से अन्न रूप धारण करते मानुष चेष्टा कर ले चिन्हित करते शुरू होर क्ज 
প্রচণ্ড শব্দ করে স্ফটিক করটিটা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেল মন্ত্রপুত করটির কাজ শেষ হল করটির অপছায়া গল্পটি এখানেই শেষ হলো কেমন লাগলো আমাদের গল্প নির্বাচন আর কেমন লাগলো আমাদের উপস্থাপনা ভালো লাগলে কথা রাখুন সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করুন প্লিজ আজকের গল্প পাঠে অংশগ্রহণ করলেন কৌশিক শৈবাল নীলাঞ্জন ও বিবেকের সাথে কমলেশ গল্পের সূত্রধর ও মৃদুলার চরিত্রে আমি সুতপ আজ তাহলে এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে আগামী গল্পে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই শুনতে থাকবেন রেইনবো মিডিয়া সাসপেন্স ট্রেলার নমস্কার